हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल इन दिस सेशन आई विल डिस्कस द टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स और सर्कुलेटरी सिस्टम अंडर द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस फॉर क्लास टेंथ ट्रांसपोर्टेशन वर्ड बना है ट्रांसपोर्ट से और हमारी बॉडी में डाइजेस्टेड फूड रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस ये सभी ट्रांसपोर्ट होते हैं यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जैसे खाना डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में पर उसकी ज़रूरत पूरी बॉडी को होती है तो इसका ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू एंटायर बॉडी नेक्स्ट रेस्पिरेटरी गैसेस हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन लंग्स में पहुंचती है फिर वहां से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ये करता कौन है ब्लड तो ब्लड हुआ मेन ट्रांसपोर्टिंग एजेंट अब ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है जैसे सपोज करिए कि पानी हम दू, हमें दूर तक पहुँचाना है तो हमें पानी में प्रेशर चाहिए ये प्रेशर कौन बनाएगा वाटर पंप तो हमारी बॉडी में भी एक पंप फिट है जो ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है अब वो कौन है हार्ट तो हार्ट हुआ मेन पंपिंग ऑर्गन अब जिस तरह से पानी अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो किसी पाइपलाइन के थ्रू जाएगा ठीक उसी तरह से हमारी बॉडी में ब्लड के लिए भी पाइपलाइन है और ये पाइपलाइन कहलाती हैं ब्लड वेसल्स जो मेनली दो टाइप की होती हैं आर्टरीज एंड वेंस आर्टरीज का फंक्शन होता है ये हार्ट से ब्लड लेके जाती हैं पूरी बॉडी में और वेंस ये बॉडी से ब्लड लेके आती हैं वापस हार्ट में और यही हार्ट ब्लड और ब्लड वेसल्स ये सब मिलकर बनाते हैं हमारी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम तो टॉपिक की डिटेल्स में जाने से पहले आप टॉपिक की समरी पढ़ लीजिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इस टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है अब इस फ्लो चार्ट को देखिए बॉडी के सभी पार्ट से डी ब्लड डी ब्लड का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है तो बॉडी के सभी पार्ट से डी ब्लड वेंस के थ्रू आ रहा है हार्ट में फिर हार्ट इसको भेज देगा लंग्स के पास किस लिए भेजेगा ताकि इस डी ब्लड में जिसमें ऑक्सीजन नहीं है इस ब्लड में ऑक्सीजन मिल सके ऑक्सीजन इसको कौन देगा लंग्स लंग्स में ऑक्सीजन कहाँ से आई थी हमने जो सांस ली थी वहाँ उस सांस में ऑक्सीजन थी और वो ऑक्सीजन अब लंग्स इस ब्लड को दे देगा ठीक है तो हार्ट ने ब्लड भेजा लंग्स के पास फॉर ऑक्सीजनेशन अब लंग्स में ये ब्लड ऑक्सीजनेट हो गया और ऑक्सीजनेट होके वेंस के थ्रू वापस हार्ट में आया अब हार्ट ने इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरी के थ्रू पूरी बॉडी में वापस भेज दिया बस यही पूरा प्रोसेस आपके टेंथ के सिलेबस में है कि ये पूरा प्रोसेस जो है बॉडी से हार्ट में ब्लड आना फिर हार्ट उसको लंग्स के पास भेजता है ऑक्सीजनेशन करने फिर लंग्स से वापस हार्ट में आ जाता है ऑक्सीजनेट होकर और फिर हार्ट पूरी बॉडी को उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज देता है यही पूरा सर्कुलेशन आपके सिलेबस में है नाउ बिकॉज ये टॉपिक थोड़ा लेंदी हो जाता है तो मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा है फर्स्ट लेक्चर में आई टेल यू अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट एंड इन द सेकेंड लेक्चर आई टेल यू अबाउट ब्लड एंड ब्लड वेसल्स सो लेट स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट द हार्ट इज द सेंट्रल ऑर्गन फॉर पंपिंग द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी अभी यही मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करने का काम करता है पूरी बॉडी में हार्ट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग कार्डियक मसल्स ये टर्म याद रखिएगा कि हार्ट जो है उसमें कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होती हैं ये आपने कार्डियक मसल्स क्लास नाइन्थ पढ़ रखी होंगी टिश्यूज चैप्टर में कि मसल्स तीन तरह की होती हैं स्ट्रेटेड अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक मसल्स तो ये कार्डियक मसल्स हार्ट में प्रेजेंट होती हैं इट इज़ लोकेटेड इन द चेफ्ट कैविटी विद इट्स लोअर पार्ट पॉइंटिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट डाइग्राम देखिए आप हार्ट जो है वो चेफ्ट कैविटी में लोकेटेड है दोनों लंग्स के बीच में ये लोकेटेड है और इसका जो नीचे का पार्ट है लोअर पार्ट है वो समवर्ड पॉइंटिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड है थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ हार्ट घूमा हुआ है इट पम्प्स द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी यानी ये जो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको लंग्स के पास भेज देता है अभी मैंने फ्लो चार्ट में भी आपको यही समझाया है कि जो डी ब्लड होता है उसको ये लंग्स के पास भेज देता है ताकि वो ब्लड ऑक्सीजनेट हो सके और एक बार वो ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाएगा तो वो ब्लड फिर वापस पूरी बॉडी को हार्ट सर्कुलेट कर देगा द हार्ट इज कवर्ड बाई अ टू लेयर्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड एज पेरिकार्डियम 
आउटर लेयर इज द पराइटल पेरिकार्डियम एंड इनर लेयर इज द विजरल पेरिकार्डियम आप डायग्राम देखिए हार्ट के बाहर आपको दो लेयर्स दिख रही हैं ये दोनों लेयर्स हैं पेरिकार्डियम एक्चुअली पेरिकार्डियम जो है वो दो लेयर्स की मिल के बनी होती है तो इसमें जो आउटर लेयर है येलो कलर से मार्क है वो है पराइटल पेरिकार्डियम और जो इनर लेयर है ब्लू कलर से मार्क है दैट इज द विजरल पेरिकार्डियम इन बिटवीन दीज टू लेयर्स इज अ नैरो स्पेस कॉल्ड द पेरिकार्डियल कैविटी इन विच पेरिकार्डियल फ्लूड इज फिल्ड देखिए ये जो दो मेम्ब्रेन है पराइटल पेरिकार्डियम और विजरल पेरिकार्डियम इन दोनों के बीच में आपको बीच में स्पेस दिखाई पड़ रही है कुछ जगह दिखाई पड़ रही है ये जो जगह है स्पेस कैविटी इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी और इस कैविटी में एक फ्लूड प्रेजेंट होता है नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूड अब इस फ्लूड का फंक्शन क्या होता है दिस फ्लूड परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शन नंबर वन प्रोटेक्ट्स द हार्ट फ्रॉम इंजरी एंड शॉक्स एंड द सेकेंड एक्ट एज लुब्रिकेंट एंड रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग द पंपिंग ऑफ द हार्ट तो पहला ये हार्ट को इंजरी या शॉक से बचाएगा और दूसरा ये एक लुब्रिकेंट की तरह से एक्ट करता है जो कि फ्रिक्शन रिड्यूस करता है ड्यूरिंग द पंपिंग ऑफ द हार्ट नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट थ्योरी पढ़ने से पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू हार्ट का स्ट्रक्चर बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको थ्योरी समझाऊंगा। ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ फोर चेंबर्स एंड नाउ वील स्टडी ई चेंबर वन बाय वन सबसे पहला चैम्बर है राइट और ऊपर की तरफ होता है राइट right साइड में इसमें दो ब्लड वेसल्स ओपन होती हैं डायग्राम देखिए आप इसमें दो ब्लड वेसल्स ओपन होती हैं ऊपर वाली सुपीरियर वेना केवा एंड नीचे वाली इन्फीरियर वेना केवा ये दोनों ही ब्लड वेसल्स डी ब्लड पूरी बॉडी से लेकर आती हैं और राइट और में ओपन करती हैं सुपीरियर वेना केवा में जो डी ब्लड है इट इज़ कमिंग फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी का मतलब हार्ट के ऊपर जितने पार्ट्स हैं वहाँ से जो डी ब्लड है उसको सुपीरियर वेना केवा लेके आ रही है और इन्फीरियर वेना केवा हार्ट के नीचे जितनी बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ से डी ब्लड लेके राइट और में ओपन करती है ठीक राइट और में आप देखिए नीचे दो वाल्व बने हुए हैं ये जो वाल्व हैं इनको बोलते हैं ट्राई कस्पिड वाल्व ठीक अब ये जो ट्राई कस्पिड वाल्व जब ओपन होंगे जब खुलेंगे तो राइट और से ब्लड नीचे की तरफ आएगा सेकेंड चेंबर में नोन एज राइट वेंट्रिकल तो राइट और ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड ट्राई कस्पिड वाल्व से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में आया ये कौन सा ब्लड है डी ब्लड अब ये याद रखिएगा कि राइट साइड ऑफ द हार्ट ऑलवेज कंटेन्स डी ब्लड क्लियर नाउ राइट वेंट्रिकल अब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ब्लड यहाँ से देखिए सीधे जाएगा लंग्स के पास लंग्स के पास क्यों जाएगा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया फॉर ऑक्सीजनेशन इस ब्लड का ऑक्सीजनेशन होना है जो ये डी ब्लड है तो राइट वेंट्रिकल से एक ट्यूब ओपन हो रही है एक ब्लड वेसल ओपन हो रही है जिसको ही कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी एंड दिस पल्मोनरी आर्टरी इज सेंडिंग द ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स नाउ इन द लंग्स दिस डी ब्लड विल बी ऑक्सीजनेटेड एंड विल बी सेंट बैक टू द हार्ट लंग्स इस ब्लड को ऑक्सीजनेट करने के बाद वापस हार्ट में भेज देगी किसके थ्रू भेजेगी पल्मोनरी वेन अब आप देखिए एक थर्ड चेंबर पल्मोनरी वेन ये एक थर्ड चेंबर में ओपन हो रही है जिसको कि कहा जाता है लेफ्ट और ठीक तो लेफ्ट और जिसमें कि लंग्स से ब्लड आया है ऑक्सीजनेटेड क्लियर नाउ दिस लेफ्ट और विल कॉन्ट्रैक्ट and blood from the left auricle will enter into the fourth chamber known as left ventricle to so, left auricle mein oxygenated blood tha left auricle ne contract kiya aur blood aa gaya left ventricle ke paas to so, left side of the heart always contains oxygenated blood acha dekhi yahan diagram mein aapko left auricle aur left ventricle ke beech mein bhi ek valve dikh raha hai jisko ki kaha jata hai बाई कस्पिड वाल्व ये वाल्व जरूर याद रखिएगा कि राइट साइड में प्रेजेंट होता है ट्राई कस्पिड वाल्व और लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है बाई कस्पिड वाल्व इन वाल्व का फंक्शन क्या होता है दीज वाल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड 
ब्लड वापस ना चला जाए यानी अगर मान लीजिए ऑरिकल से ब्लड वेंट्रिकल में आ रहा है चाहे वो राइट हो चाहे वो लेफ्ट हो तो एक बार आने के बाद ये वापस नहीं जा सकता तो वाल्स का मेन फंक्शन जो कि बोर्ड एग्जाम में वन मार्क क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप आंसर लिखिएगा दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड नाउ ब्लड इज इन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैव टू बी सप्लाइड टू एंटायर बॉडी तो अब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी और ब्लड यहां से एओटा से होता हुआ देखिए एक पाइपलाइन है यहां पर ब्लड वेसल बनी हुई है ये कहलाती है एओटा लार्जेस्ट आर्टरी इसको कहते हैं क्योंकि आर्टरी मैंने अभी आपको बताया आर्टरी का काम होता है जो कि ब्लड हार्ट से लेकर जाती है ठीक है तो ये एओटा जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके पूरी बॉडी को सप्लाई करेगी तो ओवरऑल आपके सामने हार्ट का पूरा डायग्राम दिख रहा है एक बार रिवाइज कर लेते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम एंटायर बॉडी इज एंटरिंग इन द राइट ऑरिकल थ्रू सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा नाउ दिस राइट ऑरिकल विल कॉन्ट्रैक्ट एंड सेंड द ब्लड टू राइट वेंट्रिकल थ्रू ट्राई कस्पिड वाल बीच में ट्राई कस्पिड वाल है अब ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ ब्लड जाएगा लंग्स में यहाँ भी आर्टरी वर्ड यूज हुआ है आर्टरी का मतलब क्या बताया था मैंने के आर्टरी जो होती है वो ब्लड को हार्ट से ले कर जाती है तो यहाँ भी ये पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को हार्ट से लेके लंग्स में जा रही है ठीक उसके बाद ये ब्लड लंग्स में गया डी ब्लड वहाँ पर इस ब्लड का ऑक्सीजनेशन हुआ ऑक्सीजनेशन के बाद दिस ब्लड इज सेंट बैक टू द हार्ट थ्रू पल्मोनरी वेन वेन का मतलब वो ब्लड वेसल जो कि ब्लड को हार्ट में ले कर आए तो ये पल्मोनरी वेन ये ब्लड ले कर आ रही है हार्ट में ठीक है तो ये पलमोनरी वेन कहाँ पर आ रही है लेफ्ट ऑरिकल में अब ये लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो बाइक स्पीड वाल से होता हुआ ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ब्लड एओटा के थ्रू पूरी बॉडी में पहुँच जाएगा सो दिस वॉज द डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट अब हम थ्योरी पढ़ेंगे हार्ट की जो आपको मैंने बताया इसी चीज़ की थ्योरी पढ़ेंगे द हार्ट कंसिफ्ट ऑफ फोर चेम्बर्स नेमली टू ऑरिकल्स एंड टू वेंट्रिकल्स डायग्राम देखते रहिए आप डायग्राम के सामने बना हुआ है कि हार्ट में दो ऑरिकल्स होती हैं दो वेंट्रिकल्स होती हैं द टू अपर चेम्बर्स ऑफ द हार्ट आर नोन एज ऑरिकल्स इन द राइट ऑरिकल ओपन्स द सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा विच ब्रिंग्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो दो ऊपर के चेम्बर होते हैं हार्ट में उनको ऑरिकल्स बोलते हैं राइट ऑरिकल में ओपन होती है सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा जो कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपर और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से लेकर आते हैं लेफ्ट ऑरिकल में पल्मोनरी वेन ओपन होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेकर आती है यही चीज़ मैंने आपको अभी डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन में समझाया था अब द टू लोअर चेम्बर्स ऑफ द हार्ट आर द वेंट्रिकल्स ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ओपन इन द पल्मोनरी आर्टरी विच सेंड्स द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन देखिए जो नीचे के दो चेम्बर्स हैं उनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं राइट वेंट्रिकल का ब्लड कहाँ ओपन होता है पल्मोनरी आर्टरी में और ये पल्मोनरी आर्टरी इस डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक भेजती है ऑक्सीजनेशन के लिए द लेफ्ट वेंट्रिकल सेंड्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू एओटा और लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या होता है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में भेजती है थ्रू एओटा राइट साइड ऑफ द हार्ट कंटेन्स ट्राइक स्पीड वाल्व बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हैज बाइक स्पीड वाल्व बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल अभी मैंने डायग्राम में भी आपको यही चीज़ बताई है कि राइट साइड जो हार्ट का है डायग्राम देखिए आप उसमें राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है उसको ट्राइक स्पीड वाल्व कहते हैं और सेम ऐसे ही लेफ्ट साइड में जो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में वाल्व है उसको बाइक स्पीड वाल्व बोलते हैं द ओपनिंग्स ऑफ पल्मोनरी वेन एंड एओटा आर गार्डेड बाय सेमी लूनर वाल्व जिस तरह से हार्ट में ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में वाल्व प्रेजेंट होती हैं उसी तरह से पल्मोनरी वेन और एओटा की ओपनिंग पर भी वाल्व प्रेजेंट होते हैं डायग्राम देखिए आपको दिख रहा होगा कि पल्मोनरी वेन की ओपनिंग पर और एओटा की ओपनिंग पर वाल्व प्रेजेंट है इन वाल्व को बोलते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व तो ये जो वाल्व हैं ट्राइक स्पेड बाइक स्पेड एंड सेमी ल्यूनर वाल्व इनके नाम और इनकी लोकेशन आप याद रखिएगा बोर्ड्स में इनके नाम भी पूछे जाते हैं और इनकी लोकेशन भी पूछी जाती है और अक्सर हार्ट का डायग्राम बना रहता है आपको 
लेबल करना पड़ता है तो इसलिए मैंने आपको डायग्राम में भी और यहाँ थ्योरी में भी आपको एक एक पार्ट बता रहा हूँ बार बार कि सारे पार्ट्स आपको क्लियर लोकेशन समझ में आए वरना अगर आपको लेबलिंग गलत हो गई क्योंकि जनरली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है सपोज लेबल द पार्ट वन तो आपने अगर पार्ट वन की लेबलिंग गलत कर दी तो ये आपका ये क्वेश्चन गलत हो गया नाउ सेकेंड क्वेश्चन होगा फंक्शन बताइए पार्ट वन का तो अगर आपने पार्ट वन की लेबलिंग गलत कर दी है तो फिर आप फंक्शन भी उसका गलत लिखेंगे सपोज पार्ट वन है राइट और इकिल तो आपने उसको राइट वो इंटरकल लेबल कर दिया तो पहला तो यही गलत हो गया फिर दूसरा क्वेश्चन था कि पार्ट वन का फंक्शन बताइए तो राइट और इकिल का फंक्शन बताया था आपने उसको लेबल क्या कर रखा है राइट right वो तो आपने फंक्शन बताएंगे राइट right वो का तो ओवरऑल दोनों क्वेश्चन गलत हो जाएंगे इसलिए पार्ट्स उनकी लोकेशन बहुत ध्यान से समझिए आप और इसीलिए मैंने आपको दो बार समझाया है एक बार डायग्राम के थ्रू एक बार थ्योरी के थ्रू राइट साइड ऑफ द हार्ट कंटेन्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट साइड कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि राइट right साइड जो है हार्ट का उसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड बाय अ मस्कुलर पार्टीशन कॉल्ड एज सेप्टम देयर बाय प्रिवेंटिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सिंग विद डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखिए आपको डायग्राम में दिख रहा होगा लेफ्ट साइड और राइट right साइड जो हार्ट का है उसके बीच में एक पार्टीशन है एक दीवार है इसको कहते हैं सेप्टम और इस सेप्टम की जो मेन फंक्शन है उसका क्या है ताकि जो लेफ्ट साइड और राइट right साइड है वो सेपरेटेड रहे क्यों सेपरेटेड रहे ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ना हो जाए नेक्स्ट सेटिंग इज डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स डबल सर्कुलेशन इज द टाइप ऑफ सर्कुलेशन ड्यूरिंग विद ब्लड पास ट्वाइस थ्रू द हार्ट हायर वर्टिब्रेड्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स एग्जिबिट डबल सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन जैसा कि नाम से ही लग रहा है दो बार सर्कुलेशन तो यहाँ जो थ्योरी मैंने पढ़ी उसमें लिखा हुआ है कि ऐसा सर्कुलेशन जिसमें ब्लड हार्ट से दो बार पास करता हो दो बार सर्कुलेट करता हो और ये जो डबल सर्कुलेशन है ये किन में पाया जाता है हायर वर्टिब्रेड्स जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स में इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन इस प्रोसेस को आप फ्लो चार्ट से समझिए ये जो फ्लो चार्ट बना हुआ है इसमें आप देखिए नंबर वन जो ब्लड वेसल है सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा ये ब्लड वेसल बॉडी से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहाँ आ रही है हार्ट में ठीक अब हार्ट से ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा बाय नंबर टू नंबर टू क्या है पल्मोनरी आर्टरी तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाएगा किस लिए जाएगा फॉर ऑक्सीजनेशन क्लियर नाउ नंबर थ्री लंग्स से ये ब्लड नंबर थ्री यानी पल्मोनरी वेन से होता हुआ वापस आएगा हार्ट में नाउ दिस ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड तो वापस ये आ गया हार्ट में और अब हार्ट इसको बाई नंबर फोर एओटा एओटा के थ्रू पूरी बॉडी में भेज देगा तो अब आप इस पूरे डायग्राम को देखिए इसमें हार्ट में ब्लड दो बार सर्कुलेट कर रहा है नीचे अगर आप देखिए बॉडी से आया हार्ट में और फिर वापस बॉडी में जा रहा है ये ऊपर आप देखिए लंग्स में एक एक राउंड पूरा लगा लिया यानी कि पूरा सर्कुलेशन जो अगर आप देखिए तो एक सर्कुलेशन बॉडी से हार्ट के बीच हो रहा है और दूसरा सर्कुलेशन हो रहा है हार्ट और लंग्स के बीच में तो ये जो पूरा सर्कुलेशन है इसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन तो इसमें इस डबल सर्कुलेशन में वो पार्ट जो कि हार्ट और बॉडी के बीच का है उसको कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन और वो सर्कुलेशन जो कि हार्ट और लंग्स के बीच का है दैट इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन वही आपने थ्योरी में यहाँ पढ़ा उसमें लिखा हुआ था कि डबल सर्कुलेशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी इन बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन इन बिटवीन हार्ट एंड बॉडी नाउ सी वन मोर फ्लो चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू नंबर वन बॉडी बॉडी से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ रहा है सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा नंबर टू सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा ये बॉडी से ब्लड लेके आ रही हैं इन टू राइट और एकेल नंबर थ्री ठीक है राइट और एकेल में आ रही हैं राइट और एकेल इस ब्लड को सेंड करेगा नंबर फोर राइट वेंट्रिकल थ्रू ट्राइक स्पीड वाल फ्लो चार्ट से आप मिलाते रहिए जो जो मैं बोल रहा हूँ राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ जाएगा लंग्स में नंबर फाइव लंग्स इस ब्लड को ऑक्सीजनेट करेंगी और वापस पल्मोनरी वेन के थ्रू इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को 
लेफ्ट और एकल में भेजेंगी नंबर सिक्स लेफ्ट और एकल से ये ब्लड बाई कस्पिड वाल्व से होता हुआ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में नंबर सेवन और लेफ्ट वेंट्रिकल इसको एओटा के थ्रू वापस बॉडी में पंप कर देगी ये जो भी मैंने आपको फ्लोचार्ट बताया ये है पाथवे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इसका मतलब क्या हुआ ब्लड बॉडी से हार्ट में किस रास्ते के थ्रू आता है हार्ट के बाद वो लंग्स में जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन लंग्स के बाद वो वापस हार्ट में आता है और हार्ट फिर से इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में पंप कर देती है तो ये है पूरा पाथवे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन अब इस पाथवे को मैंने आपको डबल सर्कुलेशन की हेडिंग में क्यों समझा रहा हूँ ये तो ब्लड का सर्कुलेशन है इसको मैंने आपको यहाँ क्यों रखा हुआ है डबल सर्कुलेशन की हेडिंग में इसका रीज़न है वो देखिए आप मैंने आपको ही बताया कि डबल सर्कुलेशन के दो पार्ट्स होते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन बस वही चीज़ यहाँ पर हम समझेंगे सर्कुलेशन ऑफ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट ऑरिकल थ्रू द लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन राइट right वेंट्रिकल से लेकर लेफ्ट ऑरिकल तक लंग्स से होते हुए इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और फ्लोचार्ट से टैली कर लीजिए राइट वेंट्रिकल से लेकर लेफ्ट ऑरिकल तक का जितना भी सर्कुलेशन है ये सब कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और इसको इधर वाला यानी कि आपके लेफ्ट हैंड साइड वाला ये कहलाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द राइट ऑरिकल तो वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज कॉल सिस्टमिक सर्कुलेशन इसको आप फ्लोचार्ट से मिलाइए लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर राइट और तक का सर्कुलेशन बॉडी से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी और फिर राइट और फ्लोचार्ट से टैली करिएगा आप इसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन तो ये जो मैंने आपको फ्लोचार्ट ही बताया था पाथवे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन वो यही समझाने के लिए बताया था कि पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन कहाँ से शुरू होता है कहाँ से ख़त्म होता है और उसी के मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी आपको बता दी पल्मोनरी सर्कुलेशन राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल तक और सिस्टमिक सर्कुलेशन लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल तक नेक्स्ट सेटिंग इज फंक्शन ऑफ द हार्ट ऑल पार्ट्स ऑफ अ बॉडी रिक्वायर ऑक्सीजन टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस वी टेक इन ऑक्सीजन बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग बट दिस ऑक्सीजन शुड बी कैरिड ओवर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस क्यों ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा हो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स उसमें मैंने बताया था कि एनर्जी के लिए हम लोगों को फूड का ब्रेकडाउन करना पड़ता है और फूड का ब्रेकडाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जिसको कि बोला जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन तो ये जो ऑक्सीजन होता है वो हमारी बॉडी के हर एक सेल को चाहिए ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कैसे आती है बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग लेकिन इस ऑक्सीजन को जो ब्रीदिंग से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आ गई है वो कहाँ है पहुँची है अभी तो लंग्स तक ही पहुँची है ना तो अब इस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुँचना है तो अब वो कैसे पहुँचेगी द ऑक्सीजन इन द लंग्स बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड ये जो ऑक्सीजन लंग्स में पहुँची है ये अब ब्लड के हीमोग्लोबिन में बाइंड करेगी ये कौन सा ब्लड है ये वही ब्लड है जो कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट ने भेजा था पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर आपको डायग्राम थोड़ा सा भी याद हो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हार्ट जो है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजता है बाई मीन्स ऑफ पल्मोनरी आर्टरी इन द लंग्स तो लंग्स के पास ये कौन सा ब्लड आया था डी ऑक्सीजनेटेड यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं थी तो अब इस ब्लड में ऑक्सीजन आ जाएगी क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन है तो वो डिफ्यूज कर जाएगी वापस ब्लड में और ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाएगी ब्लड के नाउ दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज टेकन टू द हार्ट अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वापस हार्ट में चला जाएगा कैसे जाएगा वो पल्मोनरी वेन के थ्रू ये भी मैंने आपको डायग्राम में बताया था नाउ दिस ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड शुड बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी अब ये जो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसको बॉडी के पूरे पार्ट में पहुंचना है ठीक है तो टू पंप दिस ब्लड विद प्रेशर वी नीड अ सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन कॉल्ड एज हार्ट ये है हार्ट का मेन फंक्शन कि इस ब्लड को जिसमें ऑक्सीजन है इसको प्रेशर जनरेट करवा के इस ब्लड में पूरी बॉडी भेजना है 
और ये प्रेशर जनरेट करता है हार्ट मैंने आपको यही चीज़ चैप्टर के इस टॉपिक के इंट्रो में बताया था कि हमको एक पंप चाहिए होता है जो कि इस ब्लड में प्रेशर क्रिएट कर सके और ब्लड उस प्रेशर के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर जाए तो दिस इज द रीजन वाई आर हार्ट पंप्स कंटिन्यूसली सो हियर वी कम टू एन एंड ऑफ दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर आई डिस्कस अबाउट द ब्लड प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड एंड ब्लड वेसल्स सो स्टेट यून थैंक यू